ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి మహాకూట తెలంగాణలో ఏర్పడినటువంటి మహాకూటములు అయితే ఒక మహా కన్ఫ్యూజన్ నడుస్తోంది అనే విమర్శలు అయితే వస్తూ ఉన్న పరిస్థితి కనుక ఇంతవరకు సీట్ల సర్దుబాటుకు సంబంధించి ఎటువంటి నిర్ణయం వెలువడలేదు కూటమిలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన పార్టీ కాంగ్రెస్ మినహా మిగిలిన పార్టీ కూడా కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఏకంగా సిపిఐ అయితే త్వరగా తేల్చకపోతే మేము తొమ్మిది మంది అభ్యర్థులను సొంతంగా ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి చాడా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది కదా అసలు ఎలా చూడాలంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ దేనికి దారితీస్తుంది అంటారు అంటే ఎన్నికల సమయంలో ఎప్పుడు కూడా నాలుగు పార్టీలు కలవాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో అనేక అంశాలు ఇమిడి ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి పార్టీలోనూ ఆశావహులు ఉంటారు ప్రతి పార్టీకి ఆశలు ఉంటాయి ప్రతి పార్టీకి వేరు వేరు అంచనాలు ఉంటాయి ఈ మూడిటి మధ్య ఒక సమన్వయ పరచాలంటే చాలా కష్టంతో కూరుకున్న పని ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాలనుకున్న చాలామంది ఉంటారు అది మిత్రపక్షానికి వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో అభ్యంతరం వ్యక్తం అవుతుంది అలాగే విన్నబిలిటీ అనే ఫ్యాక్టర్ పైన ప్రధాన పార్టీ ఆలోచిస్తుంటుంది ఎందుకంటే స్టేక్స్ ఎక్కువగా ప్రధాన పార్టీకి ఉంటుంది ఇప్పుడు మహాకూటమిలో కాంగ్రెస్ ప్రధాన పార్టీ కనుక దానికి హయ్యెస్ట్ స్టేక్స్ ఏదైనా మిత్రులకు టికెట్లు ఇస్తే ఆ టికెట్లలో ఓడిపోతే తనకు నష్టం కదా అధికారం రాదు కదా అనేటువంటి ఒక విన్నబిలిటీ అనేటువంటి అంశం పైన ప్రధాన పార్టీ ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తుంది కానీ మిత్రపక్షాల ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే ఎస్ విన్నబిలిటీ అయితే సహజంగానే ఏసీ అన్న స్థానంలోనైనా పెద్ద పార్టీకే విన్నబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక మాకు అసలు సీట్లే ఇవ్వరా మేము అసలు పోటీనే చేయకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన చిన్న పార్టీలకు ఉంటుంది అందువల్ల స్మాలర్ పార్టీస్ ఎప్పుడు కూడా మాకు కొన్ని ఎక్కువ సీట్లు కావాలి మా బలం రాష్ట్రం అంత వ్యాప్తంగా అక్కడ ఇక్కడ చెల్లాచెదరుగా ఉంటుంది ఈ బలం ప్రధాన పార్టీ కలిసి వస్తుంది కనుక మాకు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చి ఆ సీట్లలో గెలిపించాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రధాన పార్టీ తీసుకోవాలనేది చిన్న పార్టీల వైఖరి ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఎప్పుడు కూడా పసుకనే ఈ చర్చ చాలా కాలం పాట జరుగుతుంది ఈ చర్చలో ఒక కొలిక్ రాకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి రావటానికి మనకు కారణం ఇది అందువల్ల ఎప్పటి వరకు నడుస్తుంది సహజంగా అవకాశం ఉన్న చివరి క్షణం వరకు నడుస్తుంది ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు చేసే వాళ్ళు ఎన్ని పెళ్లి చూపులు చూస్తారు మొదటి పెళ్లి చూపులకే నచ్చిందో నచ్చిందో చెప్పరు ఇంకో ఇరవైవో ముప్పైవో చూద్దామని అనుకుంటాడు కొన్నిసార్లు ఇరవైవో ముప్పైవో అమ్మాయి మొదటిసారి చూసిన అమ్మాయి కన్నా బాగా లేకపోయినా చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే పెళ్లి చూపులు అప్పుడు ఆశ ఇంకేదో దొరుకుతుందేమో ఇంకెవరో ఉంటారేమో ఇంకా మంచి సంబంధం దొరుకుతుందేమో అని ఆశపడుతూనే ఉంటారు ఇది కూడా అంతే ఇంకా ఏదైనా బెటర్ బార్గెన్ వస్తుందేమో ఏమో ఒప్పుకోకపోతారా తక్కువ సీట్ల కానీ పెద్ద పార్టీ ఇంకెక్కువ సీట్లు ఇవ్వకపోతారా అనేటువంటి చిన్న పార్టీ అందువల్ల ఇది ఒక సహజ ప్రక్రియ ఇందులో ఏం ఆశ్చర్యపడాల్సింది లేదు ఆలోచించాల్సింది లేదు సైజ్ అయితే ప్రధానంగా ప్రత్యర్థి ఏం చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడుతుంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మైండ్ గేమ్ ఏంటంటే ఒకటి వాళ్ళ పెద్ద లేటెస్ట్గా ఈ నిన్న ఇవాళ మొదలుపెట్టిన మైండ్ గేమ్ ఏంటంటే మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల అనుసరించినటువంటి వైఖరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిపిఐ తెలంగాణ జనసమితి పట్ల చూపడం లేదు అనేది మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ ఈ మహాకూటమిని ఎదుర్కోవటానికి ప్రజల్లో ప్రవేశపెట్టిన ఒక నరేటివ్ ఏంటంటే ఇదంతా కథ మాటలు పాటలు స్కీమ్ ప్లే దర్శకత్వం చంద్రబాబు నాయుడు అని ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు కన్విన్స్ చేయదలుచుకున్నారు ఈ కన్విన్స్ చేసే ప్రక్రియలోనే మీరు చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎక్కడా విమర్శలు మాకు సీట్లు కావాలని సిపిఐ తెలంగాణ జనసమితిలే రోజు అసహనం వ్యక్తం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం ఒక రకంగా టీజీఎస్ను సిపిఐని మరో రకంగా చూస్తోంది అనేది టీఆర్ఎస్ ఈరోజు విమర్శ విచిత్రం ఏంటంటే ఈ విమర్శ సిపిఐ చేయలేదు తెలంగాణ జనసమితి చేయలేదు ఒకవేళ వివక్ష గురైనట్టు అని అనుకుంటే ఆ వివక్ష గురవుతాయని భావిస్తే ఆ రెండు పార్టీలు చేయాలి ఆ రెండు పార్టీలు చేయకుండా పోని టీఆర్ఎస్కు తమ తరఫున వకాలత్ ఇచ్చారా అది ఇవ్వలేదు కానీ మరి టీఆర్ఎస్ ఎందుకు మాట్లాడుతుంది నీ కూటమి కాదు నీకు సంబంధం లేదు నీ మిత్రులు కూడా కాదు నిన్ను ఓడించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న సిపిఐ తెలంగాణ జనసమితి పట్ల అంత సానుభూతి ఎందుకు అంటే దాంట్లో కూడా రాజకీయమే ఎందుకంటే మహాకూటమి ఏ రకంగానైనా విచ్ఛిన్నం కావాలి మహాకూటమి ఏర్పడకూడదు ఎందుకంటే మహాకూటమి ఏర్పడితే అది గట్టి పోటీ అవుతుంది అనేది టీఆర్ఎస్ క్యాలిక్యులేషన్ పైకి ఎన్ని చెప్పినా వీ పొత్తులు ఏం కలుస్తుంది వీళ్ళు ఎంత వంద మంది కలిసినా వీళ్ళు ఏం చేయలేరు వీళ్ళు సీట్లు పంచుకున్న లోపల మేము సీట్లు పంచుకుంటాం ఇక వంద మంది ఏకమైన కేసీఆర్ని ఏం చేయలేదు ఇవన్నీ రాజకీయంగా ఎన్ని చెప్పినా ఎక్కడో ఒకచోటి వీళ్ళందరూ కలవడం తనకు నష్టము పోటీ అనే భావన టీఆర్ఎస్కు బలంగా ఉంది కనుకనే ఇంత దాడి పొరలైంది
మీరు టీడీపీని ఈ పార్టీని వేరువేరుగా చూస్తున్నారు దీంట్లో కారణం కూడా ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక రకంగా పొలిటికల్గా డెస్పరేట్గా ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పొత్తుల్లోనే ఉండాలి లేకపోతే తెలంగాణ టీడీపీ ఉనికి అస్తిత్వం ప్రమాదంలో ఏర్పడుతుంది అంటే మహాకూటమిలో ఉండకపోవడం వల్ల భారీ నష్టం టీడీపీకి ఉంటుంది ఒక తెలంగాణలోనే కాదు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్తో పొత్తు విచ్చుకుపోతే దాని పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్తో పొత్తు కుదరడం ఇంకా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే తెలంగాణలో వ్యతిరేకత కూడా లేదు కాంగ్రెస్తో కలవాలన్న విషయంలో తెలంగాణ టీడీపీలో ఏకాభిప్రాయం కానీ ఆంధ్ర టీడీపీలో ఏకాభిప్రాయం లేదు మనం మంత్రులు కేఈ కృష్ణమూర్తి అచ్చెన్నాయుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా భిన్నంగా మాట్లాడిన అనుభవం మనం చూసాం అందువల్ల తెలంగాణలో పొత్తు కుదరకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొత్తు కుదరడం ఇంకా కష్టమవుతుంది అందువల్ల తెలంగాణలో ఉనికి కా కా ఉండాలి అన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్తో పొత్తు ఉండాలన్నా సీట్ల కొరకు కాకుండా రాజకీయ లక్ష్యం కొరకు ఒప్పుకోవాలి అనేది చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ వ్యూహం అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ టీడీపీ నాయకులు కూడా చెప్పింది ఏంటి సీట్ల విషయంలో పట్టుబట్టకండి మీరు ఏ రకంగానైనా ఒప్పుకోండి పొత్తు ముఖ్యం అనేటువంటి ఒక వైఖరి తెలుగుదేశం తీసుకుంది ఇక రెండవది ఏంటంటే తెలుగుదేశంలో నాయకులు ఉన్నారు చిత్రంగ బలాల్ని సమకూర్చుకోనగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న నాయకులు ఉన్నారు సంత సంతగా కూడా బలం ఎంత గొప్ప ఉంది ఎంత బలహీనపడ్డా వ్యక్తిగతంగానే లీడర్లకు ఉంది అందువల్ల కాంగ్రెస్ మేము మేము కూడా ఒక చెయ్యి వేస్తే ఆడ విన్నబుల్ తెలుగుదేశం సీట్లు విన్నబుల్ అనే అభిప్రాయం కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఉంది అందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ పట్ల ఆ కాంగ్రెస్ టీడీపీల పొత్తు పట్ల పంచాయతీ లేకపోవడానికి కారణమే అంటే టీడీపీ డెస్పరేట్గా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీడీపీ పట్ల అంచనా ఎక్కువది కానీ సిపిఐకి తెలంగాణ జనసమితికి వచ్చేవరకు ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ లేవు ఎందుకంటే సిపిఐ తెలంగాణ జనసమితికి పొత్తులో ఉన్నా లేకపోయినా తక్కువ సీట్లు తీసుకుంటే పొత్తులో ఉండి లేకపోయినా కొంపల మునిగేది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్తో కలిసి రెండు వేల పద్నాలుగులో సిపిఐ పోటీ చేసింది ఏం సాధించింది ఒక్క సీటు ఎమ్మెల్యే గెలుచుకున్నది ఆ ఒక్క ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్లో చేరాడు సిపిఎం ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోలేదు ఒక్క సీటే గెలుచుకున్నది తేడా లేదు కదా అందువల్ల ఇవాళ సిపిఐకి నాలుగు సీట్లు ఇచ్చారనుకుందాం ఈ నాలుగు సీట్లలో ఒకటో రెండో గెలవచ్చు లేదు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసినా ఒకటి గెలవచ్చు అందువల్ల తేడా ఏమున్నది నాకు ఒక సీట్ గెలిస్తే రెండు సీట్లు గెలిస్తే ఇట్లయితేంది అట్లయితే ఏంది అనేది సిపిఐ అభిప్రాయం తెలంగాణ జనసమితికి సీట్లు గెలవడమా గెలవకపోవడమే కాదు ఐదో ఆరో ఏడో సీట్లలో పోటీ చేస్తే అసలు ఒక పార్టీగా ఉనికుంటుందా ఇది ఇప్పుడు ఆఖరికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమని మా చేయి గుర్తు మీద పోటీ చేయండి అంటున్నారు ఈ చేయి గుర్తు మీద పోటీ చేయండి కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేయమని చెప్పినట్లే అందువల్ల కోదండ్ రామ్కు ఆ డైలమా కూడా ఉంది ఎందుకంటే కోదండ్ రామ్కు ఉన్న పొలిటికల్ స్టేచరేమో ఎక్కువ పర్సనల్ స్టేచరేమో ఎక్కువ క్షేత్రస్థాయిలో బలమేమో తక్కువ ఈ రెండింటి మధ్య రీకన్సైల్ కావడం కోదండ్ రామ్ గారికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకుడిగా రాజకీయాల్లో బచ్చలేదు కనుక కోదండ్ రామ్కు ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ స్టేచరు ఆయనకి ఆయనకున్న క్షేత్రస్థాయి బలం ఈ రెండింటి మధ్య రీకన్సైల్ కాకపోవడం వల్ల అటు తెలంగాణ జనసమితికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాంగ్రెస్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది కోదండ్ రావు వదులుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయనకున్న పొలిటికల్ స్కెచ్ అదిత్య ఆయనకు ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వలేదు క్షేత్రస్థాయిలో బలం లేదు కనుక అందువల్ల అటు కాంగ్రెస్కైనా ఇటు కోదండ్ రామ్కైనా ఇద్దరిని సమన్వయం చే ఈ రెండు అంశాల పట్ల సమన్వయం చేసుకోవడం కష్టమైపోతుంది క్షేత్రస్థాయి బలం చూసినప్పుడేమో సీట్లు ఎందుకు ఇవ్వాలనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయం లేదు కోదండ్ రామ్ ఉన్న ప పొలిటికల్ పర్సనల్ స్టేజ్ అది అయితే ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నప్పుడేమో ఎలాగైనా తెలంగాణ జనసమితిలో కూటమిలో ఉంచుకోవాలి అని ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెళ్తే ఏంటిది అనేది రెండు పార్టీలకు ఇబ్బంది టీజేఎస్ కైనా సిపిఐ కైనా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది పెళ్లి చూపులు అయిపోయాయి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది వర పూజ అయిపోయింది ఇద్దరు కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళారు అందరు ముందటనే ఫ్రెండ్స్తో హోటల్స్కి వెళ్ళారు పార్టీలకు వెళ్ళారు బంధువుల ఇళ్ళలో కలిశారు కామన్గా ఉన్న మ్యారేజెస్కు ఇద్దరు కలిసి సెట్ల పెళ్లి సెట్లకు పోయారు ఇప్పుడు ఏంటి ఇక పెళ్లి కుదరకపోతే పంచాయతే కదా ఎలా ఏ మన అందరి ముందర నామోషేత్రం కదా మళ్ళీ రేపు సంబంధాలు దొరుకుతాయో లేదో అనే అనుమానం ఎట్లుంటుందో ఇప్పుడు తెలంగాణ జనసమితి సిపిఐ కూడా అలాగే ఉంది ఇప్పుడు తక్కువ సీట్లతో పోటీ చేసి రాజకీయంగా ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవడమా బయటికి వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అనేది తేలదు అందువల్ల ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండటానికి కారణం అయితే పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ మాత్రం నాలుగు పార్టీలకు ఉంది కాంగ్రెస్కు టీడీపీకి సిపిఐకి తెలంగాణ జనసమితి నాలుగు
అంటే రాజకీయంగా కలిసి ఉండాలనే దాంట్లో భిన్నాభిప్రాయం ఏమీ లేదు ఇక టీఆర్ఎస్ అభిప్రాయం ఏంటి ఏ మేరకైనా ఈ కూటమి కలవకపోతే బాగుంటు ఈ కూటమి విచ్ఛిన్నమైతే ప్రజల ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదుర్కోవడం సులభం అవుతుంది అందువల్ల ఏ రకంగానైనా ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది టీఆర్ఎస్ యొక్క ప్రయత్నం అంద ఇక ఆ ప్రయత్నాలు ఒక టీఆర్ఎస్ఏ చేస్తుందా కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హరీష్ రావు అసంతృప్తితో ఉన్నాడు అనేది అనుమానం ఎందుకంటే సహజంగానే కేటీఆర్ గారు రాజకీయాల్లో లేని రోజుల్లోనే హరీష్ రావు రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే కాకముందే మినిస్టర్ అయ్యాడు కేసీఆర్తో మొదటి క్షణం రోజు నుంచి అడుగులో అడిగేసి నడిచాడు ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో మన అందరికీ కనబడుతుంది కదా ఆశీర్వాద సభలు కానీ ఏది కానీ కేటీఆర్ ఇక వారసులు వచ్చేసాడు అనేది అర్థమైపోయింది అందరికీ ఎందుకంటే కేసీఆర్ రోల్ కేటీఆర్ ప్లే చేస్తున్నాడు అది బహిరంగ సభల నుంచి పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ వరకు ఆశావహుల్ని ఒప్పించడం వరకు అసమితీని కంట్రోల్ చేయడం వరకు అన్ని విషయంలో కూడా సీనియర్ మంత్రులు వెళ్ళి కూడా కేటీఆర్నే కలుస్తున్నారు ఇప్పుడు కడియం శ్రీ గారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన వెళ్ళి కేసీఆర్ని కలవలేదు కేటీఆర్నే కలిశాడు కేటీఆర్ మేము రా క్యాండిడేట్ మార్చను అని చెప్పేశాడు వివేక్ గారు వెళ్ళి ఎవరు కేసీఆర్ని కలవలేదు కేటీఆర్నే కలిశాడు అందువల్ల ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు హరీష్ రావు ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది అనే భావన అందరిలో ఉంది దీన్ని ఎన్కాయ్ చేసుకోవడానికి తెలుగుదేశం నాయకులు కాంగ్రెస్ నాయకులు గత రెండు మూడు రోజులుగా హరీష్ రావు ఇటువైపు ఉన్నాడు టీఆర్ఎస్ మే కుచ్ కుచ్ కాలా హే అనేటువంటి ప్రజలు జనంలోకి తెప్పించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందువల్ల ఈ ఎలక్షన్స్ జరిగేంత వరకు అటు టీఆర్ఎస్ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ టీడీపీలు కానీ ఈ మైండ్ గేమ్ పరస్పరం మైండ్ గేమ్ ఆడుతూనే ఉంటాయి అందువల్ల ఈ మైండ్ గేములకు కూడా పొలిటికల్ వ్యూహంలో ఒక భాగమే అందువల్ల ఈ మైండ్ గేములు జరగవా చివరి వరకు ఈ మైండ్ గేములు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి